kaibigan, ang dalawang bagay na talagang ipinagpuputok na loob ng sambay ng Pilipino. Yang pataksil na pagpapalusot ng People's Initiative na hindi naman talaga tayo, ang tayo pwedeng bentahan ng 25 pesos ang kilo. Dahil mahal na bilhin nila. Pero anong ginawa ng NFA? Anong ginawa ng DA na dating hawak ni Bongbong Marcos? At kayo hawak ng kanyang classmate. Ibinenta ng 25 pesos. Kanino binenta? Sa mga kaibigan din nila. Sa mga smuggler at saka sa yung kumukontrol ng bigas. Veteranong broadcaster na si Jason sa ay ginulat ang lahat dahil iba't ibang isyo na posibleng hindi pa alam ng ating mga kababayan ang kanyang ibinunyag sa naganap na pre-rally ng laban kasama ang bayan sa liwasang bonipasyo lalo na ang korupsyon ngayon na mas matindi. Hindi naman natin sinasabi mga kababayan na lahat ng mga kongresista ay uh, talagang uh, involved sa korupsyon. Ngunit itong pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez at ng kanyang asawa na tila ba naging conjugal property na nila itong House of Representatives. Titingnan po natin. Ha, ang ibinulgar ni Jason sa itong si uh, Martin Romualdez ang taga-approve ng pondo at hindi naman may release ang pondo kung hindi aprobahan ng kanyang asawa na si Yeda Romualdez na kongresma naman ng uh, Tingog Partiles. At ang Tingog Partiles naman, mga kababayan po natin, ang nag aproba kung gusto mong humingi o mano ng tulong ah, para sa medical na pangangailangan. So, tingnan nyo po mga kababayan po natin, kontrolado nila ang pera ng taong bayan para sa pagbango ng kanilang pangalan at ang mga ayuda na pinapangako pinagmamalaki ni Martin Romualdez ay pera rin ng taong bayan pero pangalan niya ang kanyang pinopromote at sinasabi umano na galing sa kanya mga pangako ni Bongbong Marcos na umano'y palpak at naging pangarap lamang at ibinulgar pa ni Jason sa na umano'y may masisipa Aha, sino kaya ito mga kababayan po natin para sa kompletong detalye sa kanyang naging speech ito po panoorin po natin ang sabay-sabay natin sa gabing ito number one pilit at pilit nilang isinusulong ang politicians initiative no! pilit po nilang isinusulong tapos iba-iba ang sinasabi ng COMELEC sabi hindi po pwede tapos kanina sabi na naman baka po pwede Ibig sabihin talagang meron nung intensyon na sa ayaw at sa gusto ng mamamayan ay susulong nila yung pagbabago sa saligang batas. Ano ba ang saligang batas ang bago silang baguhin? Ang pinapaliwanag ko nila sa atin, gusto daw nila economic cha-cha. Yung babaguhin daw yan, para nang sa ganun, makaganyak ng mga dayuhan na mamuhunan sa ating bansa. Hindi ko ninyo naitatanong, ang inyong lingkod po ay dating miyembro ng business at economic reporter ng bansa. Araw-araw kausap po namin ang mga dayuang ninegosyo. Walang problema sa konstitusyon. Ang problema, yun hong pabago-bago ang patakaran, halimbawa na, nung panahon ni Ramos, Nauso yung BOO, yung Build, Operate, and Transfer, Build, Operate, and Own. Ang problema noon, yung mga mga kapital na dayuhan, hindi pa nagsisimula, hinihinga na ng 150 million. So, wala. Ganon din po ngayon. Araw-araw nagpapalabas ng press release ang Presidential Communications Office. Sabi nila, bilyonis ng dolyar ang naipangako na ipapasok sa Pilipinas. Puro pangako nga. Wala pa hong pumapasok kahit sang kusing. Bakit? Sino ang mag invest sa isang bansa na unang-una, may problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip po, hindi. Magmula ko nang nasa Australia siya, ang palaging nasa speech niya, We are at the forefront of another world war. Palagi niya pinag-iayabang yun, Pilipinas, ika. Kumbaga sa mananabong, nang uurot ng nang uurot ng gira. 
Lumalayas ka man ang tinamaan ng buenas. Oo. Oh. Ayun. Pumunta sa ano? Pumunta sa Germany. Mamaya pag-usapan natin yan. Pagka nagtagumpay sila, automatic tanggal si Sarah. Kasi mawawala yung posisyon ng vice presidente o ng prime minister. Wala na yung vice president. So, importante na bantayan nito. Kaya nga, noong nagsimula yung kanilang panggagastos, yung maintindihan eh, kung, kung ito talagang totohanan na People's Initiative at saka amendment sa saligang batas, ang dami lang tinatago. Sabi na noon, walang sulan, walang bayaran. Sabi naman nung isang vlogger nila, hindi, honorarium yan. <laughs> ah, yung tiga-agusa na vlogger nila. Oh, na budget ng 12 billion, mismo si George Garcia, hindi niya alam, may 12 billion siya. O, di ba? Tapos, nag-budget sila ng 26 billion para sa DSWD, mismo DSWD, hindi nila alam, may pondo sila. In other words, kung sana kung daang libo lang yung yung sinisafety nila eh. Billion. 12 billion sa Comelec, 26 billion sa DSWD, at 127 billion sa DPWH. Hindi rin alam ng Department of Public Works and Highways na mayroon pala silang perang ganun. Pero lahat yan, pwede lamang ilabas sa pamamagitan ng tanggapan ni Speaker Romualdez. Alam ko by heart, lahat ng programa ng kagawaran ng kagalingan panglipunan at pagpapaunlad. Yun ang Tagalog ng DSWD. Kaya, pati yung undersecretary, hindi alam na meron silang 26 billion. At ang nakalagay pa sa kondisyon, pwede lamang magamit yan ni Speaker Romualdez. Ni hindi ang DSWD. Ganun din po, yung pondong 100 million uh, billion may get ng DPWH. Ito pa, baka hindi nyo alam. Ang Speaker of the House ay si Martin, uh, Ferdinand Martin Romualdez. Ang pondo, pag kinumpas ni Martin, lalabas yan. Pero hindi lalabas kung hindi lalabas na kanyang asawa. Ang chairman ng Committee on Accounts ay asawa ni Martin, si Yeda. Company Union! Sa madaling salita, ito ay conjugal corruption to its highest level. Oh! Grabe ano mga kababayan po natin, matindi talaga ang uh, kanilang pagkontrol ng pera ng taong bayan na tila ba sila na ang humahawak ngayon na ng uh, pera ng taong bayan. So ang uh, tao na nangailangan, kailangan pag makaawa sa kanila. At ang iba't ibang ahensya po, ah, mga kababayan po natin ng uh, gobyerno, ay kontrolado rin ng House of Representatives, the Istanbul ah At uh, lalo na sa the Istanbul UD, ito talaga ang uh, pinaka-agency uh, na namimigay ng ayoda at kung uh, kinakailangan ay emergency assistant para sa ating mga kababayan. Pero ang sinasabi nating emergency assistant ay hindi agad maibibigay kung hindi uh, aprobahan ni Romualdez, lalo na kung ang congressman, kung sino man na LGO sa isang lugar na nangailangan ay hindi niya kaalyado na po. Parang uh, nangyari rin ito uh, kila Pinoy dati at kila uh, Rujas. Kung hindi kaalyado, walang ayuda na matatanggap. So mukhang ito rin ngayon ang nangyayari. At uh, tama nga sinasabi ni uh, Mr. Jason Sa na mukhang nagiging conjugal property na nga dahil ang, ang mag-asawa ang may control ng pera Uh, diyan sa House of Representatives at sa Malacanang naman ay magkasawa naman ang uh, kumukontrol at ang papel na itong si Lisa Marcos mga kababayan po natin ay piling siya ang uh, presidente na itong si uh, Pangulong Marcos ay front lamang ngunit ang nagdidesisyon umano ay walang iba kundi itong si Lisa Marcos so napakatindi po mga kababayan po natin kaya imbis na umaangat po mapababa Ang presyo ng pangunahing bilihin sa ating bansa na pinagmamalaki ng ating Pangulo, napakaraming pledges. Pero imbis na bumaba, gumanda ang ating ekonomiya, ako po, lalong tumataas ang pangunahing bilihin na siya namang inirereklamo ng ating mga kababayan. Open the books! Open the books!
Imagine. Pati yung dating sa malasakit. Yung pag, pag nakasakit ka, tapos kailangan mo ng tulong. Tatakbo ka ng malasakit. Hindi na malasakit ngayon. Kailangan dumaan ka sa opisina ng lingap. Ay, anong tawag nung kanila party list? Tingog. Oo. Oh. Muna. Huwag magkasakit mo. Matumog tingog. Oo. Oh. Tapos, ganyan kakapal yung kailangan nila. National ID, barangay clearance. Huwag nagwagi sila yung plano manabang ba? Nung magsalita ang dating Pangulo, Rodrigo Duterte, sa programang Gikan sa Masa, para sa masa. Simple lang ang panawagan ni Presidente Duterte. Let us be accountable sa tao. Ay, sabihin natin, paano natin ginastos? Wala namang masama eh, pera ng gobyerno yan. Basta't sabihin natin, paano nagastos? Paano o saan ginastos? In other words, mag-liquidate. Doon mo sila na sumama ang loob. The travel allowance of Congress. E problema, si, si Eric nakatanggap, inunggo. Si Miss Badoy, kikan mag-iapon ni Cotobato, bisaya, giapon. So, pagkatanggap ni ba ni Eric, they inunggo in him. Si Longgo na, makabaton kasi na, paulinti. Damong kwarta, sinay 1.8 billion. Gin, kadamo-damo sa kwarta, lilintihan. So, ang pamangkot na na, gingin gasto ni, o sini, e Tagalog, programa. Akala, ini-expose. Kasi pag, pag sa Tagalog, ni-literal mo yun, huwag sa Bisaya pa, at ang naghahan ng kwarta ini, hindi mo sumunay pagkasto. Di ba? Wala namang masama yun eh. Pero sa kanila, nung tinagalog kasi nitong dalawa, hindi inayos yung kanila mga dila eh. Sinabi nila, Uy, may pan, tanong natin, 1.8 billion? Paano ginastos yun? Saan ginastos yun? Sumama ang loob nila. Alam niyo bakit? Hindi dahil sa tanong. Dahil sa nabisto, ganun pala sila kalaki. Buksan ang libro! Buksan ang libro! At ang bunga kala talaga, ako, ang bunga kala ko, 1.8 billion. Abay, nung lumaon ng investigasyon, hindi pala ganun ka laki. 2.66 billion pala. Ooh! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Bakit kayo na fake news? Kasi hindi tama yung kwenta nyo, 1.8. 2.66 billion pala. Oh. Kulang. Kulang. Ngayon, uy, na siguro narinig nila yung sigaw ng tao. Yung hindi mo pera yan na sigaw, pinatawag nila yung staff sa opisina ni Eda, ni Mrs. Romualdez, Committee on Accounts. Hindi totoo yung pinagsasabi ni, ni Eric sa kanil Lorraine. Ito, 39 million lang na gastos namin. O di ba, mas maganda. Maganda pakinggan, di ba? In other words, may nawawala pa na 2 billion and 27 million. Bukas na hindi sumagot. Nako, yari tayo dyan. <laughs> May nawawala pa nga no? sa pundong hindi nagamit ito mano noong uh, 2023. So saan kaya na, napunta yun mga kababayan po natin yung travel expenses, yung nakalaan na budget para sa travel expenses ng House of Representatives na, na mahigit dalawang bilyon. So palagay ko dapat isa publiko din yan ano? mga kababayan po natin. Kaya ang sigaw ng ating mga kababayan na napakarami po dyan sa prayer rally ay ano, hindi mo pira yan. Napakarami po yung uh, nag-attend. At ngayong araw, asahan po natin, ako, may mga bigating uh, personalidad na dadalo sa gaganapin na, na pre-rally ng laban kasama ang bayan. Diyan sa ating panawagan na buksan ng libro, kasi meron silang joint resolution number 10 na simple lang. Halimbawa, ginastos niya 34 billion. I hereby certify that I spent 34 billion. Sign, Congressman <laughs> Manggagatas. Uh, kasi yun lang ang kailangan. Certification lang. Yan ang pinapanawagan natin na hindi dapat nangyayari sa ating gobyerno. Kailangan talaga paliwanag nyo. Kasi karamihan sa mga nanonood ngayon ng mga empleyado, 
hindi nyo pa tatatanggap ang sweldo ninyo na pinalaki nung panahon ni Digong, eh, inaawas na yung ano, taxes. O, pagkatapos ngayon sila, wala, certification lang, simple lang. I hereby certify that I gave Tarpulano one million, period. Wala, ganun lang. So, yan o mga kaibigan, ang dalawang bagay na talagang ipinagpuputok na loob ng sambay ng Pilipino. Yan ang tinatawag din na legalized corruption. Kasi talagang walang ka dumi-dumi na corruption. Kasi tingnan mo, pipermahan lang, ayos na. Eh, di ba? Walang mga audit yung kuha dahil yan ang uh, kanilang uh, uh, memoranda na ipinasay. Yang pataksil na pagpapalusot ng People's Initiative Yun. na hindi naman talaga tayo ang, ang taong bayan. Ang may gusto kundi sila. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakakita ng sibuya 750 pesos ang isang kilo. Alam niyo kung bakit? Binibili na pinakamalaking sibuyasan sa Mindoro. Ang hango doon, 11 pesos lang ang kilo. Bibili nila yan. Kasapakat yung mga trader na kasama nila. Ikakaon doon sa FTI. Pag wala na supply sa paligid, sabi na, short, kailangan mag-import. O di siyempre, pipirma naman ang importation. Pero ang totoo niyan, hindi nag import Yung binili na lang 11, 15 pesos, ilalabas nila ngayon, pautay-utay. 200 pesos per kilo, 250, 300, 350. O sabi nila, kasi matagal pa bago dumating yung imported. Pero actually, walang imported. Kung may dumarating man, Diyan sabi noon doon, smuggle yan. Hindi po imported. Hindi tayo pwedeng bentahan ng 25 pesos ang kilo. Dahil, mahal nga ang bilhin nila. Pero anong ginawa ng NFA? Anong ginawa ng DA na dating hawak ni Bongbong Marcos? At kayo hawak ng kanya classmate? Ha? Na, ay kong banggitin eh, kasi wala akong prueba eh. Oo. Oh. Uh, uh, puro ba ito tubig? Walang coke? Uh, ibinenta ng 25 pesos. Kanino binenta? Sa mga kaibigan din nila. Sa mga smuggler at saka sa yung kumukontrol ng bigas. Uh, binenta nila. Tapos pagpunta nyo sa palingke, Gagawin noon, alam na alam ko ito eh. Sidro, kung nakikinig ka dyan sa Bukawi, nandiyan lahat ang bodega nila. Padadaanan yan sa kono para pumuti. Ibebenta ngayon ng well-milled rice sa halagang 60 pesos per kilo. Binili sa gobyerno ng 25. Pagkatapos, hindi, puti ang gusto ko. Oo. Oo. Hindi yan original. Thank you, eh, MJ. So yan po ang nagdudumilat na katotohanan. Kailangan matapos ito. Yes! Kailangan magwakas ito. BBM Sablay! So yan po ang uh, mga ilan sa mga highlight ng mga sinabi ni uh, Mr. Jason sa mga kababayan po natin, isang veteranong broadcaster. At alam po natin bilang isang veterano ay marami itong alam ah, na isyo sa ating bansa. At uh, alam po natin nakasubaybay din naman ito. At uh, syempre, bilang isa sa empleyado nitong istiminay ay nagsalita nga ito para ibulgar itong katarantaduhan ni House Speaker Martin of Maldes at umanay kapalpakan kasablayan ng uh, ating uh, Pangulo. At uh, itinalakay niya nga po ang isa sa ating uh, sinusundan na update ay patungkol sa iskandalo ng NFA sa pagbibinta ng uh, bigas na subsidized by uh, our government na supposed to be ay mapupunta sa taong bayan, mapupunta sa mga may hirap na hindi kayang bumili ng first class na bigas which is napakamahal 
So supposed to be, mabibili po natin itong NFRI sa halaga na 25. Dahil ang original na presyo ay 34, which is subsidized ng uh, 9 pesos ng ating gobyerno. Kaya mabibili sana natin ng 25. Pero imbis na ibenta sa taong bayan, ay ibinenta sa mga traders. So kagaya ng ibinulgar ni Mr. G. Sunsa, ay uh, dinadaan lang sa makina para pumuti at naibibenta na ng 60 pesos pagkatapos nila ito uh, maripak. So ilalagay sa panibagong sako na walang tatak ng NFA para mapresyuhan ng mahal. So malinaw na niluloko lang po tayo ng mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Na ika nga ang ating uh, Pangulo ay malakas ang uh, pagtatravel niya. Pero mukhang malaki pa umano ang expenses ng travel kaysa nakukuha niyang investment para sa ating bansa. So malaki kung tutuusin ang mga pledges. Pero ang aktual na pumapasok ay mas malaki pa umano ang travel expenses ng ating Pangulo kaysa kanya nakukuha. So kung totoo man ito o hindi mga kababayan po natin, kayo na rin po bahala. Ang humusga, narinig naman po natin ang iba't ibang isyo na ibinunyag sa atin ni uh, Mr. G. Sunsa at kasama nga dyan ang uh, parang nangyaring uh, conjugal business, conjugal property na nga ng mga Romualdes, itong House of Representatives. At sino kaya ang masisipa, ah, mga kababayan po natin, yan umano ang bunga ng kanilang ginagawang rally ah, dito sa liwasang Bonifacio. Abangan po natin mamaya naman ang uh, pagsasalita uh, ng dating Pangulong Digong at iba't ibang mga personalidad dyan sa gaganapin na prayer rally. So yan muna yung ating update at kung kayo po ay may pakialam sa mga isyong uh, ating uh, pinag-uusapan, huwag kalimutan mag-comment. Mga kababayan, maraming salamat po.